di Alberto Lepiti che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso la trasmissione in diretta sulla web tv del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Le audizioni sono audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge numero 1256, decreto legge numero 137 del 2024, norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario. Iniziamo, quindi l'ordine del giorno prevede l'audizione del dottor Antonio Maggi, presidente dell'ordine provinciale dei medici, chirurghi e odontoiatri di Roma. Seguirà poi il professor Luigi Gatta, ordinato al diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Saluto il governo il dottor Paolo Sisto. Informo che gli auditi avranno a disposizione complessivamente 8-10 minuti per il proprio intervento. Ci sarà poi spazio per eventuali quesiti dei senatori e per una breve replica. Quindi queste sono le nostre regole per le audizioni. Possiamo iniziare quindi con il dottor Antonio Maggi. Grazie. Grazie. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio appunto l'opportunità che mi avete dato per intervenire sul tema che è veramente molto importante. È chiaramente inutile entrare nel contesto che noi conosciamo perfettamente di quello che sta accadendo in questo momento nel mondo della sanità per quanto riguarda appunto gli atti di violenza sugli operatori sanitari tutti. E il quadro normativo che già è che la legge 113 del 2020 che introduce le sanzioni per coloro che compiano atti di violenza contro gli operatori sanitari e stabilisce anche misure di prevenzione e contrasto il decreto legge 34 del 2023 che ha aumentato le pene per chi commette aggressioni nei confronti dei sanitari introducendo anche modifiche dell'articolo 583 quadro del codice eh, penale e l'ultima legge che è il decreto legge 137 che ha recentemente introdotto ulteriori modifiche normative estendendo l'arresto obbligatorio in flagranza per chi commette atti di violenza contro il personale sanitario e socio sanitario anche di, in maniera differita quindi anche eh, diciamo altri Ecco, queste sono sicuramente delle norme in cui noi riteniamo che siano fondamentali ed importanti ovviamente, però a questo noi dobbiamo anche aggiungere alcune proposte che noi vogliamo fare che sono legate appunto a proposte operative e tra cui il miglioramento appunto delle condizioni di lavoro e la riduzione del carico di di stress che oggi gli operatori sanitari hanno specialmente in cure aree e dopo la pandemia questo è, è aumentato in maniera esponenziale ovviamente il potenziare la sorveglianza e le misure di sicurezza nelle strutture sanitarie anche tramite appunto videosorveglianza e la presenza di guardie giurate e di polizia che in alcuni presidi oggi già esiste e fornire appunto ai, ai, dei pulsanti di allarme nei reparti o negli ambulatori dove attivare rapidamente appunto eh, una, una sistema di sorveglianza in caso di necessità ma soprattutto quello di eh, cercare di evitare che ci sia contiguità tra l'area diciamo di attesa rispetto a quella che è l'area sanitaria dove si svolgono eh, diciamo, le prestazioni sanitarie. Oggi vediamo che molto spesso molti di questi soggetti che fanno atti di violenza contro gli operatori sanitari li abbiamo addirittura visti nei reparti, nelle, nelle sale visite, addirittura nelle sale operatorie. Quindi questo è un fatto molto importante. E prevedere anche una via di uscita. Il problema molto importante che noi abbiamo trovato è che molto spesso gli operatori sanitari in, in corso di appunto un momento diciamo di stress legato anche a persone che hanno eh, diciamo mo mostrano aggressione nei loro confronti molto spesso non hanno delle vie di fuga vie di fuga che dovrebbero essere previste anche all'interno delle strutture sanitarie in modo tale da dare modo ai, ai professionisti di poter chiaramente trovare anche eh, un, un, un momento di, per salvaguardare la loro salute e la, e in caso di aggressione la, ovviamente poi la promozione dobbiamo anche promuovere le campagne di sensibilizzazione pubblica eh, noi abbiamo fatto anche eh, messo dei, 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 diciamo degli striscioni contro le violenze dei operatori sanitari ma questo non deve essere fatto soltanto delle, dalle categorie ma dovrebbe essere fatto soprattutto anche nei, sui palazzi delle istituzioni e con delle campagne pubblicitarie continue in modo tale da educare quelle che sono eh, diciamo, i comportamenti all'interno delle strutture sanitarie perché i medici chiaramente sono lì e tutto il personale sanitario è lì per aiutare le persone quindi non sono dei nemici tutt'altro chiaramente vanno anche modificate quelle che sono i meccanismi 
di poter eh, diciamo in qualche modo comunicare anche ai pazienti, ai loro parenti quello che succede. Cosa curiosa che noi abbiamo verificato è che il 13% degli atti di violenza poi viene espletato da persone che stanno lì per caso addirittura, quindi non sono né pazienti né parenti, quindi che si trovano magari invischiati in una situazione particolare e loro ritengono di dover intervenire con eh, atteggiamenti e modalità non consone rispetto al luogo in cui si trovano, dove ci sono oltre ai sanitari ci sono anche altre persone che hanno necessità di essere aiutate a livello sanitario e alle volte con codici rossi, quindi non è una, una situazione molto chiara. L'altro punto importante è appunto quel supporto psicologico e tutela legale che dovremmo dare obbligatoriamente agli operatori sanitari, tutti che subiscono delle, degli atti di violenza agli operatori sanitari. Molto spesso molti colleghi non riescono più a tornare a lavorare ne, nello stesso modo, molti abbandonano addirittura la professione, quindi dobbiamo anche dare eh, la possibilità di tutelarsi sia a livello psicologico, quindi avere delle, delle supporti psicologici, ma soprattutto avere una tutela legale perché ovviamente quando poi ci sono delle querele o ci sono degli atti diciamo de, de, da seguire a livello legale chiaramente questi, questi colleghi non hanno un supporto da parte dell'azienda quindi sul discorso appunto dell'utilizzazione migliore degli spazi attrezzature sanitarie abbiamo detto e poi dobbiamo comunque avere un monitoraggio anal di analisi continua del fenomeno di violenza quindi dobbiamo cercare di trovare quei meccanismi per cui sapere tutto quello che succede perché non sempre tutto arriva noi sappiamo che abbiamo dei dati dell'INAIL che ci eh, danno chiaramente quelli dove, hanno, dove ci sono stati dei danni chiaramente dove l'INAIL è dovuto intervenire ma questo è sicuramente sottostimato noi stimiamo che ci sia 4-5 volte superiore gli atti di violenza perché anche atto di violenza insultare una persona minacciarla non è soltanto il fatto fisico ma è soprattutto quello che succede in, 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 anche in questi casi quindi la violenza contro i professionisti sanitari non è solo un problema di sicurezza sul lavoro ma rappresenta una questione di diritto alla salute per tutti Solo attraverso un intervento organico e coordinato tra legislatori, operatori sanitari e società civile possiamo ridurre il numero di aggressioni e garantire la serenità e la sicurezza dei nostri professionisti assicurando al contempo la continuità e la qualità delle cure ai pazienti. Confidiamo che le proposte presentate possano essere considerate utili per costruire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso per tutti gli operatori sanitari del settore. Io vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie a lei dottor Maggi, abbiamo anche una, no una sua nota che poi eh, metteremo in distribuzione a disposizione dei commissari, adesso chiedo se ci sono domande fra i commissari presenti, il senatore Scalfarotto, prego. Sì, in parte l'audito ci ha già risposto, lo ringrazio naturalmente per l'audizione, volevo capire se dal suo punto di vista la soluzione del tema appunto sia quella di introdurre una fattispecie di reato con delle sanzioni penali rafforzate, cioè si aspetta, eh, vi aspettate che con questa norma la situazione cambi in modo eh, sostanziale? Grazie. Beh, io essendo audito anche dal Ministero della Salute proprio per questo, oltre al fatto che sicuramente già ci sono delle, diciamo, delle pene che sono già previste, già ci sono stati aumenti delle pene come, come vi ho detto prima anche con, la, con il dispositivo di legge che era la, la legge 34 del 2023 ecco, noi avevamo aggiunto e fatto mettere nel decreto legge eh, del 137 anche previsto anche una pena pecuniaria perché secondo noi anche il discorso di toccare la tasca di chi in qualche modo eh, ha, eh, si comporta in questo modo può essere anche un deterrente importante oltre che le pene perché ovviamente io ho fatto un esempio banale ma magari vi farà sorridere, ma quando uno passa col rosso al semaforo non pensa di poter creare un incidente mortale, guarda se c'è il vigile che gli sta facendo la multa. E quindi, chiaramente lo dico in maniera scherzosa, ma non è tanto scherzosa, nel senso che magari noi in questo momento sono previste bene da 10.000 euro, ma potrebbero essere, secondo me, ulteriormente aumentate, nel senso che poi possono essere chiaramente riscosse questi, questi, queste, queste, diciamo, queste ammende possono essere anche dedicate anche per quanto riguarda il Servizio Sanitario Nazionale appunto quindi oltre a risarcire dei danni che si fanno sia fisici sugli operatori ma anche materiali all'interno appunto del, delle strutture sanitarie dove queste accadono ovviamente anche dare una pena pecuniaria potrebbe essere oltre al reato penale che già c'è ma ritengo che anche debba intervenire immediatamente e ci deve essere anche la denuncia d'ufficio da parte dell'azienda cioè l'azienda 
aziende sanitarie devono essere anche protagoniste nella difesa e nel costituirsi anche parte civile e noi anche come ordini dei medici probabilmente si sta pensando di costituirsi anche parte civile eh, anche durante eh, a, a conforto dei, dei sanitari che hanno avuto eh, chiaramente questo fatto e sicuramente potrebbe essere un motivo anche di rallentare sicuramente non sospenderemo perché non è un problema soltanto sanitario come sapete l'attività diciamo anche di, 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 di violenza sugli operatori sanitari non soltanto sui sanitari ma avviene anche nelle scuole e in altre parti vediamo che la violenza in questo periodo sta aumentando notevolmente quindi è un problema sociale educativo che dobbiamo in qualche modo intervenire non soltanto so, su queste leggi che sono dedicate alla sanità ma anche nel, nel totale nel comparto e quello che potrebbe essere anche il comportamento e l'educazione civica che i cittadini dovrebbero avere in questi casi grazie Grazie dottor Maggi, eh, non ci sono altre domande, quindi possiamo passare al secondo audito. Il professor Gianluigi Gatta, eh, interviene anche lui da remoto, ho, ho detto prima, sì, sì, no, dice, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano. Anche lei professore avrà i dieci minuti canonici e poi ci saranno le domande. Grazie. Buongiorno Presidente, grazie, saluto lei e gli onorevoli senatori, ringrazio per l'opportunità che mi, mi viene data di contribuire ai vostri lavori e mi scuso per non poter essere presente di persona in quanto impegnato eh, a Milano. Eh, questo eh, decreto legge oggi in sede di conversione eh, rappresenta uno dei, dei provvedimenti degli ultimi anni o degli ultimi decenni direi oramai che vengono eh, approvati per fronteggiare fenomeni che destano allarme sociale e che sono posti all'evidenza dell'opinione pubblica e, e del governo da fatti di, di cronaca in questo caso si tratta dell'aggressione come sapete bene dei medici al policlinico di Foggia ma in passato è capitato per il reato dei rave party in rapporto a un rave che si stava organizzando a Modena e poi è stato così per l'intervento su gli scafisti dopo il naufragio eh, di Cutro, eh, era stato così ancora prima nel 2007 quando fu introdotto l'articolo 583 quater dopo l'omicidio dell'ispettore Raciti in un derby Catania-Messina, ecco. E per non parlare della contravvenzione per l'uccisione dell'orso marsicano. Ecco, da studioso eh, manifesto un po' di preoccupazione, come anche i miei colleghi, la nostra riflessione è quella di vedere eh, questi interventi che sono diciamo, suscitati dall'onda dell'emozione, dell'allarme, della necessità ritenuta eh, di intervenire in via d'urgenza, ma manca ecco, un disegno, una riflessione complessiva e si rischia anche di... Eh, si rischiano mh, torsioni ecco, del, 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 degli strumenti dello strumento penalistico ma al di là di questa riflessione di insieme vado più eh, nel dettaglio cercando di dare qualche contributo utile per, eh, in, nella prospettiva di eventuali emendamenti al decreto, al decreto legge allora, per quanto riguarda il danneggiamento e quindi l'articolo 1 eh, ricordo come questa figura di reato nel 2016 era stato oggetto di un intervento di depenalizzazione, l'ipotesi base di danneggiamento semplice era stata trasformata in un illecito civile, e lo è ancora, ehm, mentre un pacchetto sicurezza del 2019 aveva introdotto l'ipotesi attualmente prevista nel terzo comma del danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche, e l'aveva fatto con, anche in quell'occasione era il governo Conte 1 con in, un irrigidimento sanzionatorio perché l'ipotesi del danneggiamento durante manifestazioni pubbliche eh, con violenza e minaccia era già punita dal primo comma che prevede una pena eh, assai, eh, assai inferiore e quindi la volontà era quella di eh, diciamo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni per l'ipotesi del primo comma e quindi la volontà era in quell'occasione quella di non di punire un fatto che altrimenti non sarebbe stato punito così come oggi per l'aggressione ai medici quindi non un nuovo reato ma punire di più un fatto che già oggi eh, è possibile o meglio che prima del decreto legge era possibile eh, punire eh, questo intervento con un nuovo pacchetto sicurezza quindi segnalo ecco, questo dato che sulla stessa norma è intervenuto prima un provvedimento di depenalizzazione e poi due pacchetti sicurezza 
eh, o meglio questo non è un pacchetto sicurezza ma anche il pacchetto sicurezza interviene come dirò sulle stesse norme diciamo si interviene da un lato per mitigare dall'altro per eh, irrigidire e quello che a mio avviso si può notare già rispetto al terzo comma per il danneggiamento in occasione di manifestazioni pubbliche come si può notare ora per il danneggiamento in confronti dei medici è come si tratti di ipotesi che presuppongono violenza e minaccia che sono già punite dal primo comma con una pena molto, eh, molto inferiore e quindi il rischio è quello di, e il sospetto è quello di una possibile eh, sproporzione cioè di un eccesso rigore sanzionatorio le, la volontà è quella della deterrenza, si dice anche nella premessa del decreto legge, ma qui appunto come si sa l'efficacia generale preventiva intanto è tutta da dimostrare e in secondo luogo un limite generale per giurisprudenza costituzionale alla prevenzione generale è dato dalla proporzione eh, che la pena deve avere rispetto alla gravità del fatto e dalla finalità eh, rieducativa. Queste come considerazione di insieme. Nello specifico, eh, per quanto riguarda proprio la formulazione della norma eh, della, del, della modifica all'articolo 635, eh, io mi, mi permetterei di suggerire alcuni possibili interventi, emendamenti che si potrebbero fare. Eh, il primo riguarda il luogo in cui collocare, il comma in cui collocare la nuova eh, ipotesi, eh, che potrebbe essere collocata dopo il terzo comma anziché dopo il secondo comma dell'articolo 635. Questo perché? Perché c'è un'esigenza di coordinamento, credo, e che vi segnalo, con il disegno di legge ehm, sicurezza, il cosiddetto pacchetto sicurezza, eh, perché anche in il S1236, perché anche in quel caso si interviene sull'articolo 635 e lo si fa su un comma, eh, il, il terzo, che a questo punto diventerebbe il quarto per effetto, diventa il quarto per effetto, è già diventato il quarto per effetto di questo decreto legge. E quindi ecco, mh, questa è la ragione per la quale eh, forse la sede... La sede di, Valuterà il Senato quale sia la sede migliore se questa di conversione del decreto legge o quella del pacchetto sicurezza del zio di legge, ma c'è un bisogno, un'esigenza di coordinamento tra questi due interventi. È abbastanza singolare che contemporaneamente due, due disegni di legge diversi intervengano sullo stesso articolo del codice penale, ma è vero per l'articolo 635 ed è anche vero per l'articolo 583 quater. Entrambi sono interessati sia da questo provvedimento eh, sia dal cosiddetto pacchetto sicurezza. La seco il secondo intervento, eh, la seconda proposta di modifica riguarda eh, il riferimento che viene fatto nel, nel corpo della, del nuovo comma al delitto di quell'articolo 583 quater, cioè per dire danneggiamento in occasione del delitto di cui. Eh, qui io segnalo che non è mh, corretto sistematicamente parlare di delitto di cui all'articolo 583 quater per due ragioni. La prima è che ci si intende riferire eh, evidentemente solo al secondo comma del 583 quater, quindi sarebbe opportuno fare riferimento perché il primo riguarda le forze dell'ordine, quindi bisognerebbe fare opportunamente riferimento al 583 quater comma 2. E la seconda ragione è che eh, si ritiene oggi che l'articolo 583 quater comma 2 preveda non un delitto ma delle circostanze aggravanti del delitto di lesioni personali dolose dell'articolo 582 eh, del codice penale e eh, si era discusso si è discusso negli anni eh, sulla natura di autonoma di reato che di circostanze Gravanti del 583 quater comma 2 ma una risposta direi assorbente e risolutiva nel senso della natura circostanziale è data dal decreto correttivo cartabia il decreto legislativo 31 del 2024 di questo governo con il quale è stato modificato l'articolo 582 del codice penale in tema di procedibilità prevedendo la procedibilità d'ufficio per le lesioni personali in presenza, dice la norma, della circostanza aggravante di cui è l'articolo 583 quater comma 2, primo periodo, in... che sono le lesioni, diciamo, lievi, che a forziori vuol dire che sono aggravanti anche le eh, lesioni gravi e gravissime. 
e richiamo sul punto la relazione governativa al decreto legislativo 31 del 2024 dove si dice sul punto tale richiamo operato nel 582 vale a chiarire definitivamente la natura di circostanza e non dunque di autonomo reato dell'ipotesi di quell'articolo 583 quadri. Quindi la mia proposta sarebbe quella che sottopongo alla vostra attenzione di parlare, non di dire in occasione del delitto previsto, del delitto del, di quella, previsto dall'articolo 583 4, ma del delitto previsto dall'articolo 582 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583 4, comma 2. Ad ogni modo sto predisposto una, delle note scritte che eh, mi, vi, vi, vi manderò. Una terza proposta che a mio avviso di modifica potrebbe riguardare la precisazione che le cose, l'oggetto materiale della condotta, attualmente si parla solo eh, di cose, eh, ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario, io aggiungerei cose mobili o immobili, così come si fa nei commi precedenti, in particolare nel primo comma e nel terzo si parla di mobili e immobili, mi sembra una precisazione opportuna. E poi, eh, ultimo eh, suggerimento che mi sentirei di dare, è quando si parla di cose eh, esistenti presso le strutture, in realtà forse è meglio dire presenti più che esistenti, ma io limiterei in chiave funzionale la norma al danneggiamento non di qualsiasi cosa che sia anche occasionalmente presente in quei luoghi, eh, ma solo di cose che siano destinate al servizio sanitario o sociosanitario. Come d'altra parte si legge nel titolo del decreto legge, cioè il titolo del decreto legge parla di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria e quindi io ritengo che sia necessario dire eh, cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario, quindi non anche meramente esistenti o presenti in loco, perché la maggior pena prevista per questa ipotesi di danneggiamento credo che si giustifichi eh, solo se riguarda cose appunto destinate eh, al, al servizio. Eh, il tempo forse è finito, va, se, se ho ancora un minuto vado velocissimo sull'ipotesi dell'arresto eh, per dire eh, osservo allora per quanto riguarda la, la modifica del 380,2 anche qui c'è lo stesso problema delitto di lesioni personali di quell'articolo 583 quater farei riferimento al 582 aggravato ai sensi del 583 quater secondo comma eh, seconda, seconda cosa per quanto riguarda l'arresto eh, in flagranza di ferita ehm, le ipotesi stanno crescendo sempre più sono diverse sarebbe qui opportuno Uh, un domani poter avere una disciplina organica di questa ipotesi, magari trasferita interamente nel codice, ma forse non è questa la sede. Um, anche qui interverrei nel 382 bis, comma 1 bis, dove si dice cose ivi esistenti o comunque destinate, limiterei solo alle cose non esistenti, meramente esistenti, ma destinate al servizio uh, sanitario. Eh, sulla ragione per giustificare il mancato arresto obbligatorio in flagranza, cioè quelle per ragioni di sicurezza, incolumità o regolare erogazione del servizio, eh, questa è una clausola che può essere ambivalente perché potrebbe dover costringere diciamo, le forze dell'ordine a giustificare perché non sono riuscite a realizzare subito eh, l'intervento. Eh, oppure potrebbe e, e quindi potrebbe essere sfruttata per, per chiedere la, la, la non convalida dell'arresto dell'arrestato ma soprattutto ecco mi chiedo le ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio non mi è immediatamente comprensibile qual è, qual è una ragione eh, che impedisce l'arresto eh, di, di, di chi aggredisce il medico e che, fa, e che renderebbe appunto non più erogabile il servizio ultimo aspetto di tecnica la parte finale del, comma, del nuovo comma 1 bis del 382 bis è uguale al primo comma del 382 bis quindi forse dove si richiamano i presupposti quindi potrebbe essere forse richiamato sinteticamente senza riscrivere nuovamente gli stessi presupposti del, del primo comma grazie Intanto, sì, questo senatore Salfaso si è prenotato prima che iniziasse l'intervento del professore, quindi l'ho preso nota. No, volevo eh, innanzitutto ringraziare la professore se ci fa avere la nota, soprattutto diciamo, la parte tecnica con le sue osservazioni, esatto. credo sia molto utile e preziosa.
poi giusto una battuta, al di là dell'orso marsicano, gli orsi sono simpatici, eh, volevo solo ricordare che le aggressioni ai medici avvengono, avvengono numerose purtroppo anche a Milano, non solo a Foggia, lei è di Milano quindi lo, ci tenevo a farlo presente, non è una questione territoriale, purtroppo è una questione seria no, e di educazione. Altro. Eh, dunque, senatore Scalfarotto, prego. Sì, io volevo rispettosamente far notare il professor Gatta che dal suo lungo elenco mancava il decreto legge Caivano, pure derivato dal, da un fatto di cronaca, ma io in realtà volevo chiedere, professore, mh, più che altro approfittando della sua presenza, una eh, sua mh, visione di questa prassi che il governo ha acquisito di introdurre norme penali per decreto legge che ormai è diventata abbastanza un classico, io spesso in commissione lo faccio notare in aula, in particolare perché poi è spesso lo stesso governo a presentare emendamenti a firma del relatore, più delle volte, ma anche del governo, modificando in sede di conversione la stessa fattispecie di reato che ha disegnato nel, nel Consiglio dei Ministri. Quindi noi abbiamo, nella maggior parte dei casi, come è successo per esempio col decreto legge Rave, due norme penali, entrambe, che sono venute entrambe ad esistere e a spiegare i loro effetti nel ordinamento giuridico che poi l'una modifica l'altra dentro un periodo di tempo di soli 60 giorni, quindi volevo dal suo punto di vista, dato che ha fatto qualche accenno di sistematica, anche che ci illuminasse con la sua visione circa questa abitudine ormai direi radicata del governo di riunirsi e assumere norme che incidono sullo stato di libertà delle persone senza un dibattito parlamentare, senza un'audizione, senza niente. Sono 20 persone che si chiudono in una stanza e voilà, viene fuori una norma penale che incide sulla libertà dei cittadini. Grazie. Senatore Zanettin. Sì, grazie Presidente. Volevo chiedere al professore che è molto attento e lo ringrazio anche per il contributo sempre molto professionale e tecnico che ci dà sui temi. Una questione che a me è stata posta come relatore è la seguente. È del tutto plausibile che il decreto legge che stiamo esaminando riguardi solo il personale sanitario piuttosto che le forze dell'ordine ed escluda invece le guardie private, le, 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 le guardie giurate, che da un punto di vista numerico e, e, e anche concreto eh, presidiano eh, gli ospedali eh, molto più ripeto, eh, rispetto al, eh, alla polizia. Volevo capire, cioè, il, la, il governo ha fatto questa scelta, ma secondo lei potrebbe essere rivista o ci sono argomenti sistematici che giustificano questo discrimine. Grazie. Se la Commissione non ha obiezioni, il Governo voleva intervenire, se può, è possibile. Va bene. Prego, Governo. Soltanto il piacere di salutare Gianluigi Gatta, con cui... No, 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 poi no. Non, penso, non ho visto gli altri interventi. No, no. no ma se, se Vogliamo... vuoi... No, volevo salutare Gianluigi Gatta, eh, con cui abbiamo un rapporto personale di amicizia e di collaborazione, ma volevo rassicurarlo su un dato, sul resto poi che ovviamente la Commissione è sovrana. Appositamente nell'articolo eh, diciamo, nel 1, del terzo comma del 635, si fa riferimento a cose IBI esistente o comunque destinate al servizio sanitario, perché quando ci sono episodi di questo genere. Non è che c'è una differenza fra quello che è destinato alla sanità e quello che è su una scrivania o può essere in un porta ombrelli. Cioè il punto è che questi fenomeni avvengono nei luoghi della sanità, che gli oggetti possano essere più o meno destinati a scopi sanitari è del tutto irrilevante perché stiamo parlando di danneggiamento, no? disperde, distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto e in parte inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario, cioè il fatto grave è che questi danneggiamenti avvengano in certi luoghi, non per la natura dell'oggetto, quindi volevo rassicurarlo che questa riflessione è stata già oggetto di come posso dire, ponderazione e che quindi diciamo, è una scelta deliberata, non è né una dimenticanza né una, come posso dire, una fasia lessicale se mi fai passare questo, questo tema. Tutto qua, grazie. Grazie Vice Ministro. Senatrice Ussomanno, prego. Sì, grazie Presidente, ma, ma lei aveva visto bene, io sta, stavo per, ma non volevo, come dire, non sapevo se poi dopo era un problema. Così. 
Allora, ma non mi sono ancora, grazie professore, innanzitutto per, come sempre per le sue riflessioni, eh, non mi sono ancora formata un'idea, però sull'arresto in fragranza di ferito, che in alcune situazioni abbiamo come dire, applicato e votato, che però come dire, ha una sua particolarità, lei si è fatto un'idea da questo punto di vista su questo tipo di reato? Perché è chiaro che se come dire, con questo si vuole sottolineare la gravità, diciamo che, che si vuole comunque mettere su una condotta, e però non è, non è un ragionamento giuridico rispetto alla funzione, posto che ovviamente esiste l'arresto in fragranza nel caso che e poi viceversa esistono le misure cautelari che possono essere emesse a distanza di pochissimo, di pochissimo tempo. Quindi volevo sapere se lei aveva un'opinione su questo in modo da avere anche noi una riflessione. Posso dare la parola al professore? Sì. Prego professore per le risposte, grazie. Grazie. No, naturalmente ho citato Foggia perché è accaduto a Foggia, se fosse accaduto a Bolzano avrei, accaduto, avrei citato Bolzano. Ecco. E per quanto riguarda il, la domanda del senatore Scalfarotto, è un classico tema eh, del diritto penale della riserva di legge, quello del ricorso al decreto legislativo, eh, e, diciamo, è, è un qualcosa che eh, avviene, come ha sottolineato anche lei, da molti anni ormai, ecco, da decenni, l'utilizzo, lo stesso reato di stalking ecco, è stato introdotto eh, oramai diversi anni fa con decreto legge. Eh, la riserva di legge viene interpretata per lo più come riserva in senso non formale ma sostanziale, quindi comprensiva anche degli atti aventi forza di legge, se non che è certo che le ragioni per un self-restraint in tema di decreto legge ci sono e sono diverse eh, e riguardano da un lato quello che lei ha sottolineato per quanto riguarda la dinamica parlamentare, cioè evidentemente ehm, eh, quando gli illuministi hanno pensato al Parlamento come luogo di elezione della eh, legislazione in materia penale pensavano alla possibilità di un eh, confronto tra la maggioranza e l'opposizione nel momento genetico di formazione della norma e naturalmente questo eh, non è consentito, o meglio è consentito meno, perché questa è la fase in cui sta avvenendo questo confronto, in sede di conversione, ma come d'altra parte non è consentito dalla pratica del voto di, di, di fiducia. Ecco, quindi ci sono effettivamente c'è un tema di possibile crisi eh, della legalità anche in materia penale che è affrontato ampiamente dalla riflessione della della dottrina e che sconsiglierebbe ecco, il più possibile di ricorrere al decreto legge, anche perché sono possibili effetti permanenti, quindi la più grande obiezione tecnica che viene fatta a ricorso al decreto legge è che è vero che si dice viene poi convertito in legge e quindi è fatta salva la riserva di legge, ma l'obiezione è che potrebbe non essere convertito o essere convertito con emendamenti e in questo caso possono esserci degli effetti sulla libertà personale eh, permanenti e, e, e irreversibili. E poi d'altra parte mh, è difficile eh, argomentare la spesse volte la necessità e l'urgenza che sono i presupposti, come ben sappiamo, per l'adozione di un decreto legge, quindi la necessità e l'urgenza di intervenire introducendo delle norme penali al di fuori di eventi eh, naturali come può essere un terremoto, un'alluvione, ecco, eh, è, è difficilmente argomentabile. Però è una prassi della quale appunto criticamente prendiamo atto in questo, in questo senso. Eh, il senatore, per quanto riguarda il senatore eh, Zanettin, eh, direi che non c'è a livello sistematico qualcosa che esclude di poter estendere la tutela anche diciamo, a soggetti privati che eh, esercitano determinate attività eh, di natura, diciamo, al, servizio, al servizio pubblico. Quindi credo che sia eh, una scelta eh, di natura politica che può essere realizzata. D'altra parte in questo caso del danneggiamento si fa già eh, riferimento anche a strutture eh, sanitarie pubbliche eh, o, o, o private, ecco, quindi c'è un'estensione anche alla dimensione eh, privatistica. Eh, per quanto riguarda il, il Vice Ministro Sisto, che saluto ecco, e, e, e ringrazio per, il suo, eh, per la sua domanda e per il suo intervento, 
e io eh, capisco che forse i di esistenti, la parola esist esistenti anziché presenti potrebbe far ritenere appunto secondo l'interpretazione se ho capito bene eh, che sono cose che esistono quindi che non sono occasionalmente presenti ma che esistono in quel luogo però forse si può prestare equivoci ehm, eh, nell'ipotesi in cui per esempio nel parcheggio dell'ospedale viene danneggiata la macchina del medico eh, questo è un danneggiamento che rientra in questa ipotesi o no? Ecco, mi prefiguro questo, questo caso. Se noi diciamo cose destinate, esclusivamente destinate, è chiaro che la macchina privata del medico non è destinata al servizio sanitario. Se diciamo cose esistenti, anch'io sarei per dire che effettivamente esistenti non vuol dire presenti. No? Ecco, però forse per, 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 per eh, fugare ogni dubbio si potrebbe escludere questo, questo riferimento. Quindi direi, ecco, e l'esempio che faccio è questo, cioè se viene danneggiata la macchina del medico piuttosto che eh, l'orologio da polso, ecco, quindi qualcosa che non incide sul servizio sanitario, è configurabile o meno eh, questa ipotesi più grave. Ultima, eh, vado velocissimo, senatrice Rossomando, sull'arresto in fragranza eh, differita, eh, l'osservazione che mi viene da fare in, eh, eh, intanto è quello che dicevo prima cioè avvertirei l'esigenza eh, di mh, una disciplina più organica di questa ipotesi che veramente sta fiorendo quindi è un istituto eh, verso il quale eh, c'è un'attenzione sempre maggiore probabilmente anche determinata dalla, dal diffondersi diciamo dare una maggiore sensibilità verso la possibilità di utilizzare eh, riprese visive ehm, eh, ai fini appunto anche dell'arresto e dell'identificazione delle persone, però richiederebbe forse una disciplina eh, diciamo più organica e di essere ricondotta appunto alla sua razza, quindi non utilizzata come strumento per punire di più, per, per, per far vedere che c'è una risposta, ecco, ma come strumento che ha la sua razza nella particolarità del reato e nella particolare disponibilità di, 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 di utilizzo di immagini. Devo dire che in questo caso c'è un riferimento alle ragioni, appunto quindi si stringe perché si dice quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o inerenti alla regolare erogazione del servizio, ecco, quello, quello che io mi domandavo era appunto eh, forse un'esigenza di specificare maggiormente eh, che cosa si intende per questa ipotesi per esempio nel dossier eh, del servizio studio non l'ho trovata ecco, questa, e, e, quindi non abbiamo appunto altri lavori preparatori credo quindi io ragionerei un po' su questo su, su quali sono su perché ecco perché proprio in questa ipotesi e, e quali sono le ragioni particolari che suggeriscono l'intervento l'ultima cosa che dicevo ma è solo di tecnica legislativa proprio per eh, eviterei di ripetere nella parte finale del comma del 1 bis del 382 bis gli stessi requisiti che sono già previsti nel, nel primo nel primo comma ecco e poi ecco l'ultima cosa ribadisco ehm, e questo ha fatto accenno il senatore Scalfarotto cioè il fatto che si stia intervenendo su due norme ehm, il 500 due norme penali il 635 e il 583 quater che sono le stesse norme in cui, su cui per aspetti diversi che riguardano le manifestazioni di luogo pubblico si sta intervenendo con il disegno di legge sicurezza nel disegno di legge sicurezza l'articolo 635 è interessato dall'articolo 12 di quel disegno di legge e l'articolo 583 quater è interessato dall'articolo 13 proprio per l'arresto di ferito e dall'articolo 20 cioè è abbastanza diciamo curioso che questi interventi avvengano con due treni che stanno viaggiando parallelamente e il rischio è quello di, eh, di, un, di un difetto di coordinamento, qualcosa che è già accaduto per esempio con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e, e l'introduzione del nuovo 314 bis in un decreto legge, però è una prassi che io cercherei di evitare. Grazie professore, abbiamo terminato. Grazie, grazie a voi. Grazie mille, attendiamo la sua relazione. Senza grazie, grazie mille.